Hello everybody and welcome back here to You Talk TV Live. This is our special challenge, nuestro reto especial de los 10 días donde queremos que cambies vuestro inglés. Sí, en 10 días. Sí, se puede cambiar. Vais a ver qué otra forma es totalmente diferente de aprender inglés, de aprender inglés aquí con nosotros. Y para eso hemos creado nuestro reto, pues, pues aprovechando, no aprovechando, da la situación que tenemos, pues eh, trágica ya prácticamente situación que tenemos eh, en, en, a nivel mundial ya al principio era sobre todo en España, pero ya es a nivel mundial, de, pues, por el tema del coronavirus que se está extendiendo por todo, y tenemos la obligación y el deber todos de estar en casa y colaborar, pues, en esa, de esa forma que podemos al menos de estar en casa, ¿no? Y qué mejor manera de hacer este tiempo en casa más cotidiano y más llevadero que aprendiendo inglés. ¿Qué es lo que decimos? Se trata de este tiempo de en casa, de estar en casa, hay que aprovecharlo. Lo tenemos que aprovechar ¿Y cómo hay que aprovecharlo? Pues aprender en inglés. Hoy he leído, fijaos, que Isaac Newton pues, sacó la ley de la gravedad en una cuarentena. Era no sé qué año, no recuerdo el año. Pero eh, estuvo... Pues, esa, esa creo que esa cuarentena fue más larga, bastante más larga que esta. Pero antes de tiempo fue cuando creó la ley de la gravedad. Y pues lo, es lo que tenemos que hacer nosotros. Pues aprovechar ese tiempo al máximo para desarrollar nuestra mente. Y como mejor que con el inglés aquí con you Talk TV. Y lo que decimos, con este reto de las 10 clases, las dos primeras estuviste con Fran, hemos visto... Vamos a ver prácticamente... Todo lo más importante para aprender inglés, para que deis un cambio radical, tengáis las bases para por fin dominar el idioma sí o sí, en estos 10 días. Y empezamos el primer día con eh, presente continuo y las cosas básicas como it, this, that, what, y luego lo, refer lo reforzamos con frases. Y hoy, ¿qué vemos? Pues hoy vamos a ver el presente continuo. No, el presente continuo, eso lo voy a fanar. Hoy vamos a ver el presente simple y sus diferencias con el presente continuo y también veremos pues lo que es el futuro, los tipos de futuro que hay y cómo usarlo. Así que, por cierto, tengo aquí el chat para que... Eh, porque, para los que queréis participar, pero ahora me voy a centrar en la explicación de todo con ejemplos y todo y al final los últimos 10 minutos, 15 minutos, una cosa así, estaré con vosotros en el chat para, para ver las dudas que tenéis. Así que... Nos ponemos con este reto a tope para intentar pasar lo mejor posible este tiempo en casa y como decimos, hashtag yo me quedo en casa. Por cierto, que tenéis aquí, no, aquí no, aquí, ¿en qué lado, esto? ¿En qué lado está esto? Aquí, ¿verdad? Sí, en este lado. Está aquí mi Instagram, aquí me podéis seguir, arroba carlosmonado, me podéis seguir allí para preguntarme lo que queráis sobre lo que habéis visto hoy, sobre cualquier duda del inglés, sobre lo que queráis y así veis también lo que, pues, lo que hago cuando, cuando no estoy aquí delante de la cámara, ¿no? Así que eso, ahí tenéis eh, mi Instagram para seguirme. Y, um, ¿qué teníamos hoy? ¿Qué os iba a decir? Ah, sí, que simplemente que sepáis que, bueno, este, este curso, pues lo estamos basando, lo estamos siguiendo en nuestra guía de gramática, que la tengo aquí, nuestra guía rápida de gramática. Es una guía que hemos hecho de 60 páginas, que realmente ahí, pues, concentramos todo lo que es la, lo básico de la gramática inglesa. No lo básico, lo principal, los puntos más importantes. Os voy a poner aquí, para que veáis la portada, que queda muy chula, aquí salimos... Fran y yo, aquí nos tenéis, <ríe> y eh, pues ahí nos tenéis y es la guía de gramática, ¿vale? La guía de gramática inglesa y pone cómo aprender inglés fácil de forma fácil y sencilla y ahí es donde, lo que, en lo que estamos basando nuestro reto de los 10 días, ¿vale? El índice lo hemos cogido y pum, 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 punto por punto, lo estamos separando en dos puntos cada día para hacerlo así bastante rápido. Así que ya nos ponemos sí o sí a darle caña a, este, a esta guía y lo que os decía, empezamos con el presente simple. Espera un momentito, quito la guía ya. Un momentillo, la quitamos ahora. Ahí está. Fuera, fuera. Ahí está. Ahora sí, volvemos a Instagram, YouTube TV, que es donde estamos para que no se nos olvide. Y dejar un momentillo que miro mi índice, que lo tengo por aquí. A ver, a ver, a ver. Lo, se, me ha, se me ha traspapelado por aquí. Aquí está. Vale. Pues empezamos con el presente simple. ¿Qué es el presente simple? El presente simple... Todos lo sabemos, pero, y por cierto, muy importante, que esta guía, aunque ahora estemos viendo cosas básicas, es importante también que los que pensáis y, y tengáis un nivel avanzado, pues que también lo podéis repasar y, y os va, vais a ver muchas cosas que posiblemente no teníais en cuenta cuando, cuando lo estudiasteis y que posiblemente no apliquéis, ¿vale? Así que, vamos con el presente simple. ¿Qué es el presente simple? Bueno, el presente simple es la forma que todos sabemos. En español sería yo como, yo bebo, yo camino, yo vivo, yo conduzco. E, y se usa para expresar cosas que hacemos en general, en nuestra vida cotidiana, no es un punto específico, en un punto específico o en el momento actual, como se usa el presente continuo, que vimos con Fran el otro día, sino que es para cosas cotidianas. For example, I speak English. Yo hablo inglés. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo hablo inglés. No es que esté hablando ahora inglés, es que en general, es algo que hago en general. Si hablo, hablo inglés hoy, hablaré mañana inglés, hablé ayer, something in general. Like, for example, él vive aquí, he lives here, o nosotros 
somos o nosotros eh, trabajamos todos los días. We work every day, ¿vale? Eso es lo que sería pues, el presente simple. Eh, pues eh, diferencia. El presente continuo. Yo estoy comiendo. I'm eating. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahora mismo estaría comiendo sin más, ¿no? Sin embargo, si digo I eat every day, I eat every day, or I eat, yo como, en general, no estoy comiendo ahora, pero es algo que hago todos los días o prácticamente todos los días. For example, si digo mm, I smoke, yo fumo. I, I'm, not, I'm not a smoker, I don't smoke, but it doesn't mean I'm smoking. No significa que yo estoy fumando, ¿vale? No quiere decir que no es lo mismo decir yo fumo que estoy fumando. You understand, right? For example, uh, if I ask you, si os pregunto, hey, are you sleeping? ¿Estás durmiendo? Me dirías, no, no estoy durmiendo. But if I, tell, if I ask you, do you sleep every day? ¿Duermes todos los días? Do you sleep every day? ¿Qué estoy preguntando? Si en general duermes. Do you sleep every day? Yeah, of course, I sleep every day. Or are you drinking water? ¿Te estás bebiendo agua? No, I'm not drinking water. But do you drink water every day? Yeah, I drink water. I drink water every day. Vale. ¿Cómo se, se forma este presente simple? Muy sencillo, empezando por el afirmativo. Pues simplemente pues tenemos sujeto y luego el verbo, que es prácticamente para todas las, las eh, personas igual, salvo para la tercera, que lo veremos luego. Pero como se dice, yo camino, I walk. Tú caminas, you walk. Ellos caminan, they walk. Nosotros caminamos, we walk. Tú, ellos camin vosotros camináis, you walk. En todos los casos es igual, salvo la tercera persona, que con la S, he walks, que luego lo veremos, ¿vale? Pero es súper sencillo, así como en español tenemos yo camino, camina, caminas, caminamos, camináis, caminan, <ríe> en, en inglés solo una palabra, walk, 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 walks, ¿vale? Pero en general es muy sencillo. I walk, yo camino. ¿Cómo sería, por lo tanto, la negativa? Yo no camino. I'm not walk, I not walk, no, cuidado, que en este caso necesitamos ahí nuestro amigo el auxiliar, el auxiliar do, que todos conocemos ya, pero por si acaso os lo explico, el auxiliar do que aparece, en realidad mmm, estaría siempre, es una cosa que hace falta para, para hacer el presente, el presente simple, ¿no? I do walk, yo camino, yo no camino, I do not walk, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en el afirmativo siempre, siempre, siempre se omite, I walk, salvo cuando en cosas, alguna situación extraña, cuando quieres... Mm, re, remarcar algo. Yeah, I do walk every day. Come on, Carlos, do you practice in sports? Nah, you know. Yeah, I do walk every day. Por, por supuesto que camino todos los días. Claro que camino todos los días, pero se usa muy, muy poquitas veces, ¿vale? O sea que siempre, siempre en el presente simple, en el afirmativo, el do se omite, ¿vale? So, I walk every day. No camino, I don't walk. I do, ahí ponemos el, afirma, el, el verbo auxiliar, do, y el not. I do not walk. I do not walk, que siempre, siempre, siempre va contraído. I don't walk. I don't walk. I don't. I don't. Fijaos cómo pronuncio esta negación. I don't. I don't. Yo no lo sé. I don't know. Que estamos acostumbrados a decir I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Por cierto, que se me ha olvidado antes hablando de nuestra guía gramática, que es en la que estamos basando todo esto. Y la, no es que la, la podéis, la debéis descargar. La, debéis, la podéis conseguir, que se me ha olvidado decirles antes, la podéis conseguir para vosotros totalmente gratis, simplemente por gracias por acceder a este curso, a este, a este ratito con nosotros, y para que paséis este rato más ameno también después de ver el, este vídeo y este directo, pues que tenéis la guía disponible para vosotros. ¿Dónde la tenéis? La tenéis aquí abajo, aquí abajo la tenéis descargable totalmente gratis para vosotros, en, el, en la descripción del vídeo y también en el primer comentario, ¿vale? Totalmente gratis para vosotros, para que podáis seguir el curso y para poder repasar luego. Son 60 páginas que hemos hecho y es totalmente free, free, ¿vale? Así que ya sabéis, descargadla allí y así ya podéis seguir el curso, que ahí seguimos todo de pe a pa, ¿ok? Así que lo que decía, teníamos I do not, I don't, I don't, I don't walk, I don't know, I don't know, pero fijaros qué curioso cómo cambia de ¿eh? decir I don't know, que siempre nos han enseñado a decir mm, I don't know, I don't know, airo, 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 que airo, que hace, ¿no? Que airo, <risa> I don't know. I don't know, so I don't walk every day. No camino todos los días. I don't walk every day. I don't, I don't, I don't. Como I don't Maiden que decimos aquí. I don't walk every day. So, ¿y cómo sería la pregunta, la interrogativa? Pues lo mismo. ¿Os acordáis? Cuando Fran os explicó las, las inversiones, pues tenemos el auxiliar, do y, y el sujeto. Por lo tanto, I do. Yo camino todos los días. Vamos a hacerlo en segunda persona, que es más sencillo. ¿Caminas todos los días? ¿Cómo sería? Pues... Do you walk every day? Do you walk every day? Así sería. Hey, do you walk every day? 
¿Vives aquí? Do you live here? Mm, ¿Te gusta el fútbol? Do you like football? Do you, do you, do you, do you like football? Fijaos, como pregunto esto. Do you like football? Do you like, do you like, do you like, do you like. <risa> casi, casi se omite y nos queda el sonido j, j, el sonido de la D. Do you like football? Hey, do you like football? Do you like football? Do you like? Look, do you like football? Cuando se dice rápido, que esto nunca nos lo enseñan, nunca nos lo enseñan, es una cosa de nuestras, es una, de nuestras, de nuestras insignias, de nuestras trademarks, que es el, lo que es la, la unión, el linking de palabras que llamamos, la, la agilidad, la fluidez. Do you like football? Hey, do you like football? ¿Qué pasa? Que siempre nos han enseñado en el colegio, en el instituto, do you like football? Nos han enseñado el, el inglés académico, que nos han enseñado siempre, llegamos a, a clase y el profesor nos decía, hey, Carlos, do you like, así, do you like football? Yes or no? Y luego vas a la vida real y nadie habla así. Todo el mundo te dice, hey, do you like football? Y te quedas ahí. Pues mi profesor no me, no me lo ha dicho así. No le decía, do you like football? No, pues no. Aunque, te pronun aunque lo pronuncien bien, te enseña la pronunciación correcta, que tampoco lo hacen <ríe> en, en clase, en las academias y, y institutos y demás, en general, ¿vale? Hay profesores geniales, pero la mayoría de veces no se hace. Pues, aunque, no, aunque te enseñan la pronunciación, pues no te enseñan lo que es la entonación real y el linking, la unión de palabras, linking, la unión. So, do you like football? So, o por ejemplo, ¿por qué no te gusta el fútbol? Why don't you like football? Why don't you like football? Why don't you like football? Hey, why don't you like football? Why don't, why don't, why don't, why don't you like football? Why don't you like football? ¿Eh? So, do you like football? Fijaos cómo cambia. Bueno, eso lo veremos sobre todo mañana, que mañana vamos a estar, pues, sobre todo centrados en lo que son las frases y este tipo de cosas, el linking, la entonación, eh, la pronunciación, todo eso, ¿vale? Lo que es el inglés real. Así que ahora no me voy por las ramas y continúo con el presente simple. Ya está claro, ¿no? Cómo se forma. I like football, I don't like football, do you like football? Y ahora, pues fijaos qué ocurre, que os he dicho antes. Hey, se, escribe, se, ve, se, se usa siempre la misma conjugación, salvo para la tercera persona. La tercera persona tiene esta variedad, esta variación, que se añade una S al verbo. Vamos a ver el afirmativo, que es, a él le gusta el fútbol, he likes fútbol. Instead, instead of he likes fútbol, mm. error, he likes fútbol. A él le gusta el fútbol, he likes fútbol, he likes fútbol. ¿Cómo sería en pregunta? O en negativa, vamos a hacer el mismo orden antes. Negativa, he does not. Cuidado que aquí el, la tercera persona con la S no afecta al verbo, al verbo base, like, sino que afecta al auxiliar. He does, he does not like football. So, he doesn't. Instead of do, la tercera persona de, de do es does. Cuidado que no es does, es irregular, es does. He doesn't. He doesn't like football. He does not like football. He does lo voy a en tercera persona, el not, la negación, like football, y verbo en base normal. Pero tenemos el does not, que como os he dicho, nunca nadie dice he does not like football, no, he, lo contraemos, doesn't like football, he doesn't like football, no, he doesn't, gira, 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 que te marea y no te marees, gira, qué malo, <risa> he doesn't like football, así sería, he doesn't like football, no, he doesn't like football, ¿ok? Y lo mismo pasaría en la pregunta, ¿cómo sería? He Fijaos que la afirmativa, mmm, estrictamente, habría que poner el das, que sea he does like football, pero que lo, lo digo, nadie en afirmativo lo pone el das, nadie, 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 he does like football, pues hacemos la variación. Does he like football? Does he like football? Does he like football? Fijaos otro truco de pronunciación aquí nuestro, does he, does he, does he, saltamos la H, does he like football? Lo veremos. Does he like football? Así sería, does he like football? Error típico, does he likes football, es un error típico, tipiquísimo y nos cuesta mucho a los hispanohablantes cuando aprendemos. Fijaos que sencillo, ¿eh? todas las conjugaciones son iguales, I like, you like, they like, we like, y solo tenemos que en la tercera persona añadir la S y nos equivocamos. Does he likes football? Um, what, why does he likes football? Sí, es, es un error muy, muy típico, ¿vale? Entonces, pues para eso podemos practicar. Um, con traducciones. No me gusta el fútbol. I don't like fútbol. A él le gusta el fútbol. He likes fútbol. A él le gusta el fútbol. Does he like fútbol? ¿Por qué le gusta el fútbol? Why does he like fútbol? A él le gusta el fútbol, pero a mí no. He likes fútbol, but I don't like fútbol. But I don't like it. A mí no me gusta, pero a él sí. ¿Cómo sería eso? I like fútbol. O oh, no, a mí no me gusta, pero a él sí. I don't like fútbol, but he does. He like, o oh, he likes it. But he likes it better. But he likes it. Es decir, but he does or but he likes it, ¿ok? He likes 
third person, very important, third, third person, la tercera con la S siempre. Error típico que no se nos olvide. A ver si me dejo algún punto importante, en la estructura, el presente contra el presente continuo, y, y yo creo que ya está, la negación, presente, sí, eso es, sencillo. Prácticamente lo que os digo, el presente simple que sea para cosas que hacemos pues, en la vida cotidiana. Mm, algo que me gusta, y que pues yo vivo aquí, I live here. ¿Vives aquí? Do you live here? ¿Dónde vive él? Where does he live? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Así sería. Mm, ¿Sueles ir a Madrid? Do you usually go to Madrid? Do you usually go to Madrid? No suelo ir a Madrid. I don't usually go to Madrid. ¿Por qué, ¿Por qué no ves la tele? Why don't you watch TV? Why don't you watch TV? ¿Vale? Y muy importante que lo diferenciemos de lo que es el presente continuo, lo que os decía. Presente continuo para cosas, ahora que ya sabemos exactamente lo que es el presente simple, presente continuo para, pues, para especificar cosas que estamos haciendo en un determinado momento y que son eh, pues, eh, temporales, ¿no? Um, for example, ahora estoy hablando contigo. I'm talking to you. I'm talking to you. Pero no hablo contigo los, todos los días. No digo, I talk to you every day. Se podría, podría ser, también podría ser. If you watch my videos every day, I talk to you every day. But I mean in general. Entonces se refiere en general. Me imagino que lo entendéis, ¿verdad? For example, mm, you can say, puedes decir, yo puedo decir now, um, yeah, I practice sports. I usually practice sports. I usually practice sports. Suelo practicar deporte. But uh, are you practicing now? ¿Estás practicando ahora? No, I'm not practicing now. And I, I can't because I, I always go, I always practice sports outside. Siempre practico deporte fuera, and now we can't go out. No podemos salir de casa. We have to stay at home. Remember, we have to stay at home. Tenemos que permanecer en casa. And that's very important. That's crucial for us. So, you have to stay at home. Remember, el hashtag, yo me quedo en casa. Y por eso estamos haciendo estos vídeos, para que os sea mucho más llevadero. Estamos haciendo el reto del inglés para vosotros, para que mejoréis vuestro inglés en 10 días, que notéis el cambio. Y que hagáis como, pues que veáis como, pues, como Fran y yo, como hicimos, que pudimos hablar inglés y antes no sabíamos y ahora pudimos. Aquí vemos, pues sobre todo, la gramática comprimida, una guía súper rápida y explicación muy, muy, muy express de todo, prácticamente de todos los puntos más importantes de la gramática. Y lo que os decía, que está basado en la guía de gramática, en esta guía que os pongo de nuevo aquí, muy rápido, ¿vale? Para que, porque si queréis, no, si queréis no, que lo tenéis que hacer para seguir este curso bien, la tenéis que descargar abajo en el primer link y en, el, en, y en la descripción del vídeo tenéis la guía gramática, 60 páginas, punto por punto, explicando los puntos más importantes en los que basamos este curso, ¿vale? Así lo podéis seguir. Y también, importante que sepáis, ya ahora, antes de continuar con los futuros, el segundo punto, que tenemos un curso, si después de acabar este curso queréis continuar, pues viendo un poco también cómo afrontar el aprendizaje en inglés, las claves de la pronunciación, los errores típicos ahora aprendiendo inglés, pues tenemos un curso gratuito por email de tres clases que os podéis apuntar también, podéis encontrar la descripción abajo y tenéis ahí el curso gratuito que le llamamos Save Your English. Fíjate que, hay, que nombre para un curso, que genial, Save Your English. Salva tu inglés, que todos lo tenemos ahí, pero tenemos ahí tan frustrado y tan oxidado que, que parece que, que, que lo damos ya por vencido, ¿no? Pero se puede salvar, creednos, todos podemos hablar el inglés que tenemos dentro y podemos hablarlo, como nosotros lo hicimos. Yo suspendía inglés siempre en el colegio, el instituto lo odiaba, ahora hablo. Fran había estudiado francés siempre y ahora va el inglés, aquí estamos. Así que ya sabéis, hacéis como nosotros y podéis ver ese curso y este también, ese curso de Your English, os podéis apuntar gratuitamente y la guía gramática también gratuita para vosotros. Ahora sí, continuamos con el futuro. Déjame ver un poquito de agua. Y continuamos con futuro. Me voy a poner aquí la pequeña chuleta para, que, que, para no perderme. Vale, porque tenemos el futuro. Es muy sencillo, el futuro simple. Y luego vamos a ver el futuro también con going to, que es otro tipo de futuro. Y también las distintas formas de futuro que usamos en, para, a la hora de, de expresar el futuro en inglés. ¿no? Vamos a expresar muy rápido el futuro con will, el presente simple. Es muy sencillo. Yo como, I eat. Yo comeré. I will eat. Siempre tenemos que poner will delante. Will, perdón, will, he dicho will, rueda, no. Will, I will eat. Y ahí de esa forma ya tenemos el futuro. Súper sencillo. Yo comeré, will eat. Comerás, will eat. Comeré, comeremos, will eat. Comeréis, comerán, comeré. Pff, todo. Um, el futuro es will, con will y ya está, súper sencillo, aquí la tercera persona no tiene ninguna diferencia, con lo cual mucho más sencillo, yo comeré, I will eat, tú comerás, you will eat, question, comerás, el verbo auxiliar, el verbo modal, el verbo auxiliar ahí que hace de modal, 
eh, perdón, el verbo modal, will, que hace de auxiliar, pues es will, está claro. Por lo tanto, I will eat, o tú comerás, you will eat. Comerás, que hacemos la inversión, will you eat, will you eat, comerás. No comeré, I will not eat. Vale, I will not, ¿qué pasa aquí? Contraemos, I won't eat. Una cosa importante que se me ha olvidado de mencionar antes, en el presente simple os lo digo ahora, es las respuestas cortas. Para decir, por ejemplo, hey, will you be here tomorrow? ¿Estarás aquí mañana? Puedes responder, yes, I will, sí, y el sujeto, y luego el verbo, el verbo auxiliar, o no, I won't. Y antes se me ha olvidado comentar que sería, yes, I do, or no, I don't. Yes, he does, or no, he doesn't. Simplemente para decir la respuesta corta, para decir sí o no, ¿vale? Y aquí, pues, yes, I will, or no, I won't. Lo que decía, will, for example, ¿estarás aquí mañana? Will you be here tomorrow? No, no estaré aquí mañana. I won't, I will not, I won't be here tomorrow. Futuro simple. Yo estaré, yo viviré, yo dormiré, yo trabajaré. Simplemente es eso, como en español. ¿Qué, qué harás mañana? What will you do tomorrow? ¿Estarás mañana aquí? Will you be here tomorrow? Importante, con el verbo estar o ser. Will you be. Cuidado, que hasta ahora habíamos conjugado el verbo to be como eh, is, You are, I am, su conjugación, pero cuando es su forma base o el infinitivo, be. Will you be? Will you be here tomorrow? Will you be a good person? Serás una buena persona. Will you be a good student? Serás un buen estudiante. Will you be here tomorrow? Yes, right? You will be here tomorrow. Estaréis aquí mañana, right? You will be here in front of your computer, in front of your telephone, in front of your TV, watching us. Estaréis aquí mañana viéndonos. Yeah. I'm not finishing, ¿ok? No estoy acabando todavía, aunque da bastante rato que estás en la despedida, pero no, todavía sigo. El futuro, will, ¿vale? Muy sencillo. La pronunciación importante, que no sea will, ¿eh? La L, la, 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 una letra clave de nuestro método, letra clave. Si cogéis el curso gratuito que tenemos de tres días, el que os he dicho Save Your English, allí tenemos un apartado dedicado también a las letras clave, que lo podéis ver. Nuestras letras clave que hacen diferente la pronunciación y letras que hay que cambiar simplemente para que nuestra pronunciación cambie radicalmente. So, will. Y una de ellas es, aquí tenemos dos, fijaos, la I, que os, la, os lo dijo Fran el otro día, que es... Prácticamente como una E. No es will, es will. Will, will, will. Y luego tenemos la L que no es le, 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 le. Es la, 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 ¿Vale? Ese es el futuro con will, explicado muy resumido, muy sencillito. Y, pero tenemos también otro futuro, que es con going to. Going to. To be going to. Es voy a estar, voy a, um, I'm going to, perdón, yo voy a. Yo voy a, es lo que decimos en español también, decimos, voy a comer. No estás comiendo ya, pero es algo que vas a hacer. Voy a comer. I'm going to eat. Ese going to es el equivalente a en español que decimos voy a. Te voy a decir algo. I am going to tell you something. I am going to tell you something. Y mmm, la, la estructura en inglés sería to be going to. To be going to. To be going to. To be going to. I am going to. I am going to. El going no cambia de conjugación. Él va a estar aquí. He's going to be here. He's gonna be here. Él va a estudiar. He's gonna study. He's going to study. Ellos van a trabajar. They are going to study. Se conjuga el verbo to be, eso sí, eso sí, el, el, la primera parte del verbo to be, ¿vale? They are going to study. They are going to work. You're going to learn English. You're going to learn English. Y vais a decir, oye, ¿qué, es, qué le está pasando a la lengua cuando dice el gone? ¿Eh? ¿Es el gone? ¿Qué se está pasando ahí? Pues fijaos que ese going to es tan típico y tan, tan común cuando se habla inglés que cuando, pues, cuando, cuando se habla rápido se tiende a a deformar, a erosionar bastante. Y de ahí, pues, sale muchas veces el famoso gonna. I'm gonna tell you something. I'm gonna do it. ¿Vale? Que habéis oído hablar, seguro, de ese famoso gonna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Going to, fijaos, going to, no os he dicho antes, de nuestras letras clave, tenemos también nuestras letras semiclave. Y una muy, muy importante de esa letra semiclave, la tiene más importante, es la T como una R suave. La T como una R suave. Es decir, ¿qué, ¿qué dice este tío? Pues, fijaos, en lugar de going to, going to, going to, Go and do. La T como una red suave, pero este que se está inventando. Pues es que si escucháis um, pues a cualquier británico o a cualquier americano van a decir eso. Sí, sí, británicos también. Van a decir let it be. En lugar de let it be, 
los Beatles, que decían The Beatles, 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 no decían Beatles, Beatles, la T como en realidad Beatles, o Water, I want some water, 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 agua, water, no dicen Water, se puede decir Water igual, pero cuando hablan rápido dicen Water, Water, so let it be, let it be. Let it, let it, let it, let it. Al cocherito let it, let it be. <risa> let it be. Así sería, ¿vale? Escucháis a, a los Beatles, a los Beatles, si no dicen let it be, let it be, let it be, let it be. No dicen let it be, let it be, let it be, let it be. Y ahí sí, también otra amiga, otra de nuestras amigas las letras, la I como una E. Let it, let it, let it. No dicen let it be, let it be, let it be, ¿ok? Volviendo al, eh, al futuro, con going to... So, I'm going to tell you something, I'm going to. La T como resuelve, gonna tell you. I'm going to tell you, going to, going to, going to. Dicho rápido, gonna. I'm gonna tell you something, I'm gonna tell you something. El gonna ese sale derivado de hacer going to, going to, dicho rápido. I'm gonna tell you something. Pregunta, are you gonna tell me something? What are you going to, what are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? Y en esto entra en juego ya lo que es el linking, lo que decimos siempre. What are you going to do? What are you gonna do? What are you gonna do? Or what you gonna do? Como dice la canción esta, hay una canción, no, no recuerdo el grupo que es, que dice Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you, do, what you gonna do if they come for you? What you gonna do? What you gonna do? Hey, what you gonna do? ¿Qué vas a hacer? What you gonna do? What are you gonna do? What are you gonna do? Hey, what are you gonna do? What are, you, what are you gonna do? What are, what, what you gonna do? <ríe> Se puede decir. Incluso, what you gonna do? Casi, no sin casi, el are lo omiten. What you gonna do? What are you gonna do? What are you gonna do? Puedes decir, what you gonna do? Hey, what are you gonna do? What are you gonna do? Sobre todo, esto que decimos del linking, importante es que lo tenéis que saber, sobre todo, identificar. Nuestro lema que dice, sound good, understand better. Si pronuncias mal, te van a entender en todos lados, no hay problema, ¿vale? Vas a quedar un poco así, tipo indio, sin, sin, sin carisma, pero te van a entender. Pero lo importante, y muy importante de la pronunciación, es que sound good, understand better. Que cuanto mejor pronuncies, mejor vas a comprender. ¿Vale? Si estás acostumbrado a decir, eh, are you going to tell me something? ¿Vale? Si tu cerebro tienes eso archivado y alguien te dice, hey, are you going to tell me something? Entonces no vas a entender, te va a hacer tu cerebro... ¡puff! Se va a cortocircuitar, que es lo que nos pasa cuando intentamos hablar inglés. Vale, volviendo a los futuros, tenemos el futuro simple. I will tell you something. Going to, I'm going to tell you something. ¿Vale? ¿Y cómo expresamos el futuro? ¿Vale? Porque aparte de eso, tenemos distintas formas de expresar futuro. Que es curioso, eh, ya veréis. Por ejemplo, para decir, imaginaos que mañana trabajo. Diríamos, puedo decir, I will work tomorrow. I will work tomorrow. Trabajaré mañana. O voy a trabajar mañana. I'm going to work tomorrow. I'm going to work tomorrow. I'm going to work tomorrow. Esas dos formas que hemos visto. Pero fijaos, incluso en español, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo lo diría realmente? ¿Cómo decís, al menos aquí en España, no decimos mañana trabajaré o mañana voy a trabajar? Fijaos en lo que digo, decimos siempre mañana trabajo. Mañana trabajo. Usamos un presente simple para expresar un futuro. Sí, sí, mañana trabajo. Y da igual que hay gente que dice, no, si es un futuro próximo inmediato con posibilidad de que se haga el 80%, es decir, será uno u otro, da igual. Yo eso no, no me fijo. Uh, es cuestión de que lo traduzcas como lo harías en español. Mañana trabajo. En ese caso, ¿cuál usas en español? Mañana trabajo. Presente simple. En inglés no usamos el presente simple, pero usamos el presente continuo para expresar futuro. I'm working tomorrow. I'm working tomorrow. ¿Trabajas mañana? Are you working tomorrow? ¿Qué haces esta noche? What are you doing tonight? Mm. ¿Te vienes al cine? Are you coming to the movies? ¿Vale? Te vienes al cine. Pres eh, presente continuo, expresando futuro. Y lo que os decía, os dirán las teorías de, no, no, pero si es un, un 37,5% posible de que se haga y que, y que sea futuro cercano, entonces puedes usar will y si no going to, olvidaos de eso porque no puedes pensar eso. Lo primero, y luego tiene que salir natural, como en español, que no piensas esas tonterías, ¿no? Entonces, um, simplemente eso... Y, eh, pues, sobre todo, aplicar lo que dirías en español, prácticamente. <ríe> sí. So, I'm working tomorrow. I'm working tomorrow. ¿Trabajas mañana? Are you working tomorrow? Súper, súper sencillo, ¿vale? Um, también hay otra forma que no la solemos decir y que, pues, fijaos el otro día, que es, es bastante común también. Los señores alternativos podría decir, por ejemplo, I'll be working tomorrow. Estaré trabajando. Para decir, trabajo, trabajaré mañana, I'll be working. Estaré trabajando mañana. Es curioso porque el otro día, escuchando las noticias, eh, estaba Donald Trump, hace ya, Donald Trump hace ya dos, una semana, cuando, cuando cancelaron los vuelos con Europa. Y, y dijo, 
Tomorrow will be canceling flights with Europe. Algo así dijo. Pero dijo, will be canceling. O will be, will be stopping. O sea, algo así. Pero eso es esa forma. Will be canceling. Para decir, cancelaremos. Dijo, will be canceling. Y entonces esa forma también se usa. I'll be working tomorrow. También se fue. O sea, también lo, lo escucháis por ahí, ¿vale? Uh, well, I'll be having lunch with Maria tomorrow. Comeré mañana con María. I'll be having lunch with Maria. Pero bueno, esa que sepáis que yo sé, pero normalmente las otras se usan mucho. O sea, es lo más, son las la más comunes. Y lo que os de, pero lo que os decía, muchas veces, como en español, cuando usamos eh, el presente simple como futuro, pues aquí se usa el presente continuo. Y no importa que sea justo, que sea inmediato o no, da igual. Porque yo puedo decir, ehm, mañana me voy a Madrid o al año que viene me voy a Nueva York. O al año que viene me mudo a Nueva York. ¿Vale? I'm going to New York next year. Podemos decir. También puedes decir, I'm going to go to New York next year, or I will go to New York next year. ¿Vale? Las tres son válidas, pero cada una tiene su distinta acepción. Pero bueno, que no os volváis locos en el tema de decir cuándo uso una, cuándo uso otra, porque no lo tengo claro, bla, 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 bla. Simplemente que sea natural, como en español, que no pensamos cuando digo, eh, mañana te lo diré. No pensamos. ¿Qué diferencia entre decir mañana te lo diré o mañana te lo digo? Lo que sí no usaríamos, por ejemplo, ahí, mañana te lo voy a decir. It would sound weird. Sonaría raro, ¿verdad? Pero da igual. Y aparte de eso, con todo eso también pues sería un error. No sería un error, simplemente que sonaría extraño, ¿vale? No sonaría, no sonaría natural. Así que entender, os haríais entender igual sin ninguna forma. So, future, remember que tenemos tres tipos de... O sea, los tres tipos de futuro prácticamente. Y el otro es el, el futuro continuo. Pues sobre todo, pues mañana estaré aquí. I will be here tomorrow. Voy a estar aquí mañana. I'm going to be here tomorrow. Or I'm here, bueno, en este caso, I'm here tomorrow. En este caso, no se usaría, se usaría más con, con estos tipos de verbos de, de acción, ¿no? I'm working tomorrow. I'm working tomorrow. ¿Vale? Yo trabajo mañana. Um, I'm going out tonight. Salgo esta noche. I'm going out tonight. No, I can't. No puedo, no se puede salir. I know. <laughs> so, eso sería un poquillo, pues, de esa forma. Y luego tenemos el, el, eso es lo que os he dicho, el presente continuo. ¿Cómo? Futuro. Y luego el que he explicado también, el de will be canceling, ese es el futuro continuo. Normalmente se expresa, se usa para acciones que tendrán continuación en el futuro, que, tendrán, que estarán en continuación y en, y en seguimiento en el futuro, como por ejemplo, at this time tomorrow, um, I'll be talking to you. A esta hora mañana estaré hablando contigo. Esa sería la forma. I will be, yo estaré, I will be talking to you. I'll be talking to you. Vale, estos eran los futuros, creo que no me he dejado prácticamente nada así a grosso modo, bastante, bastante rápido, pero bueno, creo que es bastante claro. Hemos explicado los futuros, el presente simple y lo que os decía, que esto lo estamos haciendo siguiendo nuestra guía eh, de gramática, guía rápida de gramática, que os lo pongo aquí en la portada para que lo veáis, que os la podéis descargar gratuitamente aquí abajo en el primer link del el primer comentario o en la descripción del vídeo, la, la tenéis allí, totalmente gratis, son 60 páginas, o sea que es vuestro método de gramática de guía rápida que vais a tener allí cuando tengáis cualquier duda sobre cualquier tiempo futuro o cualquier estructura gramatical, ¿vale? Ay, espera, que no ha aparecido, aparece hombre, ahora, <risa> ya está. Entonces, eh, ahí lo tenéis y así ya pues eh, lo podéis ver. También lo que os decía, podéis eh, apuntaros a nuestro curso gratuito por email, de, que son tres, eh, tres, tres clases con Fran y conmigo, explicando un poquillo pues, las pautas, los trucos para aprender inglés, los errores típicos, la, eh, la pronunciación, cosillas así, ¿vale? I think you're gonna like it. Creo que os gustará. Y ahora vamos al turno de ruegos y preguntas. <ríe> a ver, un momentillo que quito esto, para que voy a aparecer aquí. Aquí está. Importante, me tenéis que seguir aquí también, arroba Carlos Monag, me podéis seguir allí para preguntarme lo que queráis, lo que os apetezca, yo os contestaré allí por mensaje directo, ¿vale? Y bueno, ahora sí, dejadme que busque por aquí que tengo el chat, vale, así que, vale, que sí, sí, tengo aquí, uy, muchísimas preguntas. Eh, tenemos aquí, hombre, tenemos aquí a María Reyes González Monag, que es prima nuestra de aquí, un saludo de Reyes. <ríe> y bueno, muchísima gente de Bilbao, de Córdoba, Mayor, de Menorca, de Perú, de México de todo. Así que voy a empezar mirando a ver qué, qué, qué tenemos por aquí. Se podría usar, nos dice Parksa, do you have, do you've got, do you have to go, do you have to work tomorrow? ¿Sería correcto decirlo? ¿Quedaría natural o, o sonaría raro? Sí, sería natural. Lo primero, bueno, sí que importante que no se pondría con la contracción, do you have to work tomorrow, ¿vale? El have se suele contraer más cuando es el, bueno, se suele, se contrae, se contrae cuando es el el, 
cuando es en el presente perfecto, ¿vale? I have been here, I have been here, pero cuando es el verbo to have, mmm, no se suele contraer, ¿vale? Do you have to work tomorrow? Sí, sería correcto porque, porque, vale, aunque tengas que trabajar mañana, la responsabilidad y eh, la obligación de trabajar la tienes ahora. So, do you have to work tomorrow? Mm, también podrías decir, ¿tendrás que trabajar mañana? Will you have to work tomorrow? ¿Vale? También se podría decir en ese caso, ¿vale? <coughs> do you have to work tomorrow? Will you have to work tomorrow? Are you going to have to work tomorrow? Vas a tener que trabajar mañana, ¿vale? Pero se podría decir en ese caso, do you have to work tomorrow? Sin problema, ¿vale? ¿Par casa? Sí, parca, parca, no par casa. ¿Podrías pronunciar importante de la impresión, de la, da la impresión de que tan fuera de la boca cerrada que me di, fue, fuera con la boca cerrada que me dices? Y mira, pues important, lo correcto sería important, 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 no important, no, eh, important, important. Lo que pasa es que la T deriva a important, 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 <coughs> y, y luego mucha gente, los nativos, suelen decir así, <coughs> sorry, I'm losing my voice, suelen decir así, important, important. Important. Es con la tegla tal que se llama important. Mm -mm -mm. Important. Hay un pequeño parón ahí, una, un cierre pequeño que es important. This is important. This is important. Puedes decir impora, impora, important. Escrito important, important, haciendo la T como una R suave. O important. Yeah, this is very important. Or important. Pero pff, nadie marca la T. Es lo que decimos de las T, es que nadie las marca. Important. Me gustaría pronunciar want, I want, I want. Want, want. La diferencia es mínima, ¿vale? I want. I won't want you. No te querré. I won't want you. I, I want, I want, I want, ¿vale? I want. Pues muy, 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 muy pequeñita la diferencia, ¿vale? Carlos, ¿cómo pronunciar esto? I stopped it yesterday. I stopped it yesterday, ¿vale? Aquí sí, mira, aquí I stopped it yesterday. Aquí sí que marcamos todas las T's, ¿vale? I stopped it yesterday. I stopped. Importante que no sea I stopped, ¿vale? Que tendemos a poner siempre una E antes del stop, ¿vale? I stopped. I stopped it. Y luego, fijaos que la T, si escribíamos la fonética, sería stopped, stopped, stopped. ¿Vale? Con así más, stopped. La P y la T. Lo que tenemos que hacer el truco, stop it, stop it, stop Si decimos stop it, stopped it, cuesta un poquito. Entonces el truco es la T de, de stopped, la pasamos a la I siguiente, a la siguiente palabra. Stop it, stopped it, cuesta. Stop it, stop it. Pasamos la T a la siguiente palabra, entonces es más sencillo. Stop it. Stopped it, ¿ok? I stopped it yesterday. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Acentos más americano, eh, nos gusta un poquito más, pero bueno, lo importante es no tener acento eh, español, es lo principal, ¿vale? Que tengas luego acento británico, da igual, estos trucos son prácticamente para acento británico también, sobre todo de quitarnos el acento español, que es el que tenemos que erradicar, que eliminar, ¿ok? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Sorry, gotta is have to, and going to is gonna. Sí. Eso es una... Pero tampoco os mal llevéis mucho con eso, que siempre estamos con... dándole vueltas a eso, ¿vale? Que tampoco es... Realmente luego es tampoco es tan crucial. Going to es I am going to, gonna. I'm gonna do it. Y gotta es I have got. I've got to tell you. Yo tengo que I have got, el famoso have got, que bueno, tenemos un vídeo sobre eso si lo queréis ver, sobre cómo usar el have got, este, y, o cómo usar have en lugar de have got. Pero mmm, sí, la, la pronunciación sería I have got. Contraemos I've got, I've got, I've got to tell you, I've got to tell you. Lo mismo, la T como resuelve, I've got to tell you, got to tell you, I've got to tell you, I've got to, I've got to, I've got to, I've got to tell you, I've got to tell you. So, entonces el gotta, ese, gotta, I've got to, I've got to tell you. No sería, no sería gotta, I've got to tell you, gotta, sería gotta, 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 I've got to tell you, I've got to, y muchas veces el have se omite, I gotta tell you something, I gotta do it, I gotta do it, hey, I gotta do it right now, tengo que hacerlo ahora mismo, I gotta do it, I gotta do it right now, ¿ok? Um, I gotta tell you something. Por lo tanto, el have muchas veces omite y I got to, gotta, I gotta. I gotta, I gonna, I wanna. También el wanna, I want to, I wanna. <ríe> ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, eh, sobre todo, sí, importante, que sí, los pasados y demás que me estáis preguntando algunas cosillas, lo veremos luego el siguiente vídeo, vídeo que el de mañana, que no, no estoy seguro si es, bueno, vamos a ir sobre, sí, mañana va sobre, sobre pasados, sobre los pasados, eh, eh, o sea, que mañana lo veremos eso, así que ya os obligo a estar aquí mañana o que me preguntéis por los pasados, pero vamos a centrarnos en preguntas sobre lo que hemos visto hoy, ¿vale? Y así lo tenemos más, así lo tenemos más centrado todo. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, que tengo aquí muchas cosillas, don't worry, uh, a ver, Carlos, 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 Colombia, 
a ver, mucha gente tenemos hoy, no sé, no sé, ah, bueno, 175 personas, not a lot. <risa> Pero bueno, ¿cómo se puede hablar de inglés con fluidez? Pues mañana os diré truquillos sobre eso, trabajando sobre frases para que el, el truco es, eh, el truco es, eh, pues, el, el hacer variaciones, variaciones simplemente sobre las frases para que si de esa forma, pues, tengamos, eh, pues, agilidad mental, ¿no? Pero eso lo explico mañana, si os parece, ¿vale? Um, ¿Qué más tenemos? Ah, mira, un amigo, mi amigo Antonio nos dice, amigo, vente para la feria, un abrazo, Antonio de Córdoba, sí, si sí, todo va bien, que no creo que se aplazará, pero si todo, si, si fueran las cosas bien y si se realizara la feria de Córdoba, ahí estaría, iría sin duda, pero, pero creo que va a ser complicado este año. <risa> este inglés es mucho más realista, ya que después viajas y no te enteras ni de media, siempre encontraba inglés londinese y el americano me gusta más, más, I like it, Good, thank you. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver. No tenemos aquí muchas, 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 muchas. A ver, a ver, a ver. No sé si tengo por aquí algunas preguntas. A ver, las nuevas. Vale, a ver. ¿Y cómo enfatizas el do cuando también usas el verbo to be? En ese caso no se usa, ¿vale, Ana? Eh, por ejemplo, I am here. No, en ese caso no se usa. Porque ahí el, el verbo auxiliar es el verbo to be, ya por sí, el I am. No se puede inventar otro verbo auxiliar. Pero lo que decía para enfatizar, en el, en el presente simple, en el presente simple, pues se, se pone el verbo auxiliar que está siempre omitido, pero ahí se pone. Mm, trabajo mañana. Um, o sea, o traba, um, trabajo aquí. I work here. Por supuesto que trabajo aquí. I do work here. I do work here. I do work here. ¿Vale? I do work here. Así sería. Podría explicar la diferencia to be, lo auxiliar do. A veces se confunde. Se puede decir, are you working or do you work? Sí. Sería, are you working? Me preguntaría si estoy trabajando ahora mismo. Hey, are you working? Yes, I am working. Do you work in general? Sería, do you work? ¿Trabajas? Sería algo que haces en general, ¿vale? Do you work? Si sí, bien, es, es presente simple, cosas eh, en general. Do you work? ¿Trabajas? Aunque estés en casa tirado en la cama, diría, sí, trabajo. Trabajo. Tra I work as an English teacher. Y pero si me preguntas entonces, are you working? Diría, no, I'm in bed, I'm just uh, relaxing here. Estoy simplemente descansando aquí, no estoy trabajando ahora. ¿Vale? Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Con el ejemplo que has dicho de I do work, si es un ejemplo con el si es, no, con el verbo to be, lo que he dicho, Anne, no, no se podría, ¿vale? Eso sería. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Cómo se pronuncia can, can't? Pues simplemente voy a comentarlo porque uno sería can, e -a -i -a -i -a, can, 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 como no había la Barbie, e, eh, can, y otro can't, can't. Can, can't. Fijaos que el can't se hace un poquito más largo para enfatizar que es el negativo. I can't tell you. I can't tell you. I can't, I can't tell you. Se puede, se puede decir, se, lo puedo decir, I can't tell you, afirmativo. Enfatizamos la palabra tell. I can't tell you. No, no te lo puedo decir, I can't tell you. ¿Ok? A la feria de Málaga sí, dice Juanlo. Por supuesto, ahí estuve el año pasado y este año repetiré. <risa> ok, ¿cómo dirías cuando puedes ver el Vale. Es correcto decir, do you, do you going to work tomorrow? Or I'm going to work tomorrow. No, sería, are you going to work? ¿Vale? Con el going to no se pone el auxiliar do. ¿Vale? El do es solo para presente simple. Do you work tomorrow? Sería. Pero en ese caso sería, are you working tomorrow? Or más común, or are you going to work tomorrow? I'm going to work tomorrow sí que sería correcto. ¿Vale? Bueno, tenemos muchas preguntas, la verdad, es que pensaba que ibas a tener más, eso es que lo he dejado todo muy claro, <risa> no obstante, cualquier, para los que veis en diferido, por cierto, pues que nos podéis dejar cualquier consulta aquí abajo, que la consultamos siempre, ¿vale? Así que, bueno, siento que no he podido leer todos los mensajes, porque al principio había mucho, sobre todo, y he estado pendiente, pues, más de la explicación, porque si no, no podía explicar, pero, pero bueno, luego, ya os digo, si dejáis cualquier duda aquí, eh, um, Siempre las, las contestamos, ¿vale? Las contestaremos para, para aquí. Y nada, simplemente deciros que, bueno, que esperemos que estéis pasando este tiempo en casa lo mejor posible y sobre todo, muy importante, aprovechad el tiempo, es lo que os digo a mis amigos, aprovechad este tiempo en casa para hacer algo productivo. Que hoy he leído que Isaac Newton, pues, eh, descubrió, descubrió la teoría de la gravedad en una cuarentena. Y yo, pues yo en mi caso, pues fijaos que cuando yo estudié inglés me pegué 
10 meses, 10 meses confinado, encerrado en mi casa de Madrid, me fui a Madrid a estudiar inglés y estuve 10 meses estudiando 10 horas al día, pues con lo cual no salía para nada, estuve confinado totalmente, encerradísimo en casa, no salía, solo hacía que estudiar inglés, de hecho hasta que no llevaba 3 meses allí y, y no, llegó, no llegaron, me vinieron a visitar mis padres, entonces fue cuando fuimos a ver la Plaza Mayor y entonces vi la Plaza Mayor de Madrid, pero no la había visto, hasta navidades, casi. Así que, pero bueno, estaba encerrado allí, pero estaba disfrutando estudiando inglés, así que os animo a que dediquéis el mayor tiempo posible a estudiar inglés, que entonces pasará el tiempo, volvemos a salir de la calle y diréis, uy, cómo aproveché aquella cuarentena, aquel tiempo que tuve que estar en casa, que fíjate ahora todo el inglés que ha avanzado. Pues mira, al final, oye, pues me sirvió para algo, ¿no? Con lo cual el tiempo al final si se aprovecha, siempre es bien recibido, ¿no? Estemos donde estemos. Así que os digo, aprovechad el tiempo para aprobar inglés. Y para probar, no, para estudiar inglés, para probar, para probar también, por supuesto. Y lo que os decía, para eso tenemos esta serie de vídeos que estamos haciendo. Mañana tendremos el cuarto, se quedan todos recopilados, si os habéis perdido alguno, están todos en nuestro canal. Y también, muy importante, que tenéis la guía gramática, de gramática aquí abajo, para que la descarguéis, para que podáis seguir el curso. Es una guía de 60 páginas, totalmente gratis para vosotros, para que aprovechéis el tiempo. Y, ¿qué más? Si os voy a decir que tenéis también acceso, si queréis a nuestro curso gratuito Save Your English, que es si queréis más y si no tenéis suficiente, pues podéis seguir con ese curso donde os damos ahí un poco los trucos y tretas para aprender inglés como debe ser, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué rutina debemos para hacer para aprender inglés? Pues sobre todo disfrutarlo, ver el sentido y aprender inglés de una forma que veáis resultados, que es lo más importante, ¿vale? Que, que nos motive, que nos motive. Could you come to Bilbao? Ya he estado, he estado varias veces en Bilbao, Estamos, hemos estado muchas veces con Fran y he estado también en las fiestas. <risa> vale, así que, que, bueno, ya creo que ya nada más. Si, si no me ponéis ninguna pregunta así trascendente, ¿cómo se pronuncia? Boring, boring, me han preguntado por ahí. Eh, pues boring. Ah, no, me dice que estoy aburrido, dice Mario. Pues Mario, estudia inglés, es lo que tienes que hacer. Con eso te pasará, vamos, el tiempo volando. Y es la mejor forma. De, 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 yo a veces digo, jo, ojalá tuviera... Ah, how, is, how do you say? I'm bored. Estoy aburrido, I'm bored. ¿Vale? Y cuando dices, soy aburrido, como ha dicho en este caso Mario, dice, I'm boring. Mario está diciendo es aburrido, que es aburrido, I'm boring. Lo ha dicho sin querer. Estoy aburrido, I'm bored. ¿Vale? Eso sería, I'm bored, estoy aburrido, I'm boring. Mm, que aburro. ¿Vale? This class is boring. Esta clase es aburrida. Significa que aburre. Eh, yo estoy aburrido, I'm bored. ¿Cómo podemos pensar en inglés? Mañana os daré algunos trucos para eso, porque mañana trabajaremos frases. Frases, pues, eh, lo que serán mm, basadas, todas basadas en todo esto que hemos visto hoy. Y os diré cómo las frases ayudan muchísimo, muchísimo a agilizar vuestro cerebro y a conseguir esa, esa agilidad, esa fluidez que... Que todo, el mundo, que todo el mundo anhelamos, ¿no? Y queremos a la, hora de, a la hora de aprender un idioma. Así que lo que os decía, pero por favor, lo que decía, aprovechad, aprovechad este tiempo en casa, que, bueno, que está muy bien todo, pues eh, yo veo, vemos muchos vídeos en las redes sociales de gente que se está aburriendo, que no sabe qué hacer, que si la escoba, que si el papel higiénico y demás, pero ya os digo, muchas veces seguro que habéis estado trabajando y habéis dicho, oh, ojalá tuviera días libres para hacer esto, para aprender a tocar un instrumento, para aprender inglés, para organizar mi casa, para todo. Aprovechar el tiempo, aprovechar el tiempo y, es, y de verdad que estamos dando muchas armas, muchos nosotros, otros youtubers, lo sé que están haciéndolo eh, por otros sitios, o sea que no hay excusa para no aprovechar este tiempo en casa. Así que ya sabéis, yo me quedo en casa, todos nos quedamos en casa, pero hay que aprovechar el tiempo. Vamos a hacer otro hashtag que sea yo aprovecho el tiempo en casa, ¿eh? <ríe> o yo no pierdo el tiempo en casa. Así que eso, mañana, importante, os cito aquí a la misma hora, mañana a las doce y media estaremos aquí repasando lo visto con frases, muy importante, trabajando el linking, la pronunciación, la entonación, real English, trabajando inglés real, nada del inglés académico nos han dicho, ahí lo tenemos. Así que nada más, chicos, os dejo ya, y simplemente nada, recordar, me tenéis aquí, sí, seguidme aquí en mi Instagram, me podéis seguir, y ya nada más, I'll see you tomorrow. Bye-bye.